Ele já foi bruxo, já foi vampiro, mas agora ele é um morcegão, o cavaleiro das trevas. Confira no vídeo de hoje 30 curiosidades sobre o ator Robert Pattinson, ou melhor, sobre o ator Robert Pattinson, o Batman. Então, ó, vamos nessa! Hey, I'm Robert Pattinson and I'm gonna talk about some of my iconic performances. <laughs> Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, Robert Douglas Thomas Patterson nasceu dia 13 de maio de 1986, tendo atualmente 35 anos de idade. Ele é de Londres, no Reino Unido, tem 1,85m de altura, altura perfeita para ser o Batman e o seu signo é Ares. O seu primeiro trabalho como ator, o seu primeiro filme como ator, foi o filme Vanity Fair, lá com a Reese Interspoon, onde ele interpretou o filho dela. No dia da estreia, ele foi lá, todo feliz, animado, chamou seu amigo, chamou seu melhor amigo, foi no cinema, mas quando o filme acabou, ele percebeu que, infelizmente, foi cortado da versão final. Falando nesse filme, como eu disse, Robert foi o filho da atriz Reese Interspoon, o filme é de 2003, se eu não me engano. Porém, pouco tempo depois, agora em 2011, ele fez o filme Água para Elefantes, onde dessa vez ele foi amante também da atriz Reese Interspoon, só que dessa vez ele não foi cortado da versão final. Com isso, já que ele foi cortado, o seu primeiro trabalho oficialmente como ator e em um filme que ele apareceu foi no filme Harry Potter e o Cálice de Fogo, onde ele interpretou o Cedrico Diggory, superando o Henry Cavill e conseguindo o papel. Sobre esse filme, tem até um vídeo nos bastidores dele que mostra que Robert Pattinson não sabia o verdadeiro nome lá da Emma Watson, lá da Hermione Granger, e velho, é muito engraçado. Se liga só. What's my name, Rob? Durante uma entrevista em 2011, Robert Pattinson contou por que ele quis virar ator. Ele disse que se interessou por estudar teatro porque percebeu que muitas garotas e garotas bonitas faziam aula de teatro e tal, e ele, como não é bobo nem nada, e como querer conquistar essas garotas, se matriculou na aula. Porém, ele gostou tanto, tanto e tanto que até hoje, com 35 anos de idade, é um ator e um dos grandes e melhores atores da sua geração. Se ele começou a ficar famoso lá com Harry Potter em 2005, três anos depois, agora em 2008, a sua fama escalou num nível que nem ele tinha imaginado. Isso porque ele passou no teste e foi aprovado para ser o Edward Cullen lá em Crepúsculo, também superando o Henry Cavill e pegando o papel. Com Crepúsculo, ele ficou agora mundialmente famoso e usou essa fama para fazer o bem. Durante o Festival de Cannes, lá em 2009, uma mulher ofereceu para ele 20 mil euros só para ele ter apenas um jantar com ela durante uma noite. Robert aceitou, foi no jantar, pegou o dinheiro e doou todo o valor para o um Instituto de Pesquisa e Estudos sobre a Cura da AIDS. Pô, bem legal, né? Bom, todo mundo sabe que, embora Crepúsculo tenha sido muito lucrativo para ele, ele não gostou nem um pouco de ter feito os filmes. Mas por quê? Por que ele dê tanto assim a franquia? Ele odeia porque você ainda não deixou o seu like e o seu joinha aqui embaixo. Pô, dá essa força aqui pra gente e se você é novo, se inscreve e ativa o sininho porque tá saindo muito vídeo sobre The Batman aqui no canal e você não pode e nem vai querer perder, beleza? Muito obrigado! Bom, ele contou que simplesmente achava os filmes ruins, o roteiro fraco, sem sentido e que não via muita graça. E até hoje se sente um pouco envergonhado de ter participado disso tudo. So, you don't like the guy? Porém, recentemente, quando a Zoe Kravitz, a mulher gato, que inclusive semana que vem, terça-feira, baguei um vídeo como esse aqui, aqui no canal, então ó, fique ligado, comentou que não gosta de Crepúsculo e tal, que é tão fã dos filmes assim, Robert Pattinson veio em defesa da franquia, falando que, nossa, o Dia Crepúsculo é tão 2010, para com isso e tal. Ou seja, será que Robert Pattinson, ao decorrer dos anos, mudou de ideia e passou a, pelo menos, não odiar Crepúsculo? O que vocês acham? 
Not my thing. No, it's not even cool to be a hater anymore. I don't hate it. I just didn't see it. I just didn't participate in it. Mas até mesmo o Crepúsculo trouxe coisas boas para ele. Isso porque durante as gravações ele conheceu e se apaixonou pela atriz Kristen Stewart, que interpretou a sua namorada, a Bella Swan, lá na franquia. All these rumors about the two of you dating. Is it true? Kristen's pregnant. Os dois namoraram por mais ou menos quatro anos, mesmo período de duração da franquia, porém acabaram terminando. Eles terminaram porque Kristen Stewart simplesmente traiu o Robert Pattinson sem isso mesmo que você ouviu. Ela foi vista beijando o diretor do filme A Branca de Neve, o caçador, Rupert Sanders, que naquela época também era casado. Após isso, Kristen Stewart veio a público, pediu desculpas, pediu desculpas, principalmente, claro, para o próprio Robert Pattinson, mas não teve outra, os dois acabaram terminando. Mas o que importa é que, atualmente, os dois estão felizes, Robert Pattinson está namorando a modelo Suki Waterhouse, já Kristen Stewart está noiva da roteirista Dylan Mayer. Mesmo após toda essa polêmica, Robert Pattinson não odeia Kristen Stewart, Claro, a relação entre eles não é tão boa nem tão próxima assim como era alguns anos atrás, mas segundo amigos do próprio Robert Pattinson, eles ainda se falam, ainda conversam, é algo pontualmente como se fosse uma conversa anual só para botar o papo em dia e tal, mas como eu disse, o que importa é que atualmente os dois estão felizes. Robert Pattinson agora é o Batman, está sendo aclamado, está fazendo um grande sucesso e já Kristen Stewart agora está indicada e pode ganhar o seu primeiro Oscar como melhor atriz. A Kristen Stewart, inclusive, que também vai criar um vídeo como esse aqui, aqui no canal, lá na semana do Oscar. Ou seja, é mais um motivo para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, hein? Em uma entrevista em 2010, Robert Pattinson comentou que após a saga Crepúsculo, né, após o final da saga, ele quer agora focar na sua carreira como ator, em virar um bom ator, crescer como ator, fazer papéis ainda mais arriscados e ainda mais pesados. E bom, foi justamente isso que ele fez, por isso que ele passou tanto tempo longe dos grandes filmes de Hollywood. Ele passou vários anos fazendo filmes menores, mais dependentes, porém mais aclamados, como, por exemplo, Um Bom Comportamento, Água para Elefantes, High Life, Cosmópolis e até mesmo o excelente O Farol. Inclusive, o seu papel lá em Um Bom Comportamento foi escrito especialmente por Robert Pattinson, guardem essa informação, e quem viu o filme sabe que o Robert deu um show na atuação. How would you like it if I made you cry? How would you like that? You're circling around. I'm on the corner. I'm on the corner where you drop me off. You're gonna get back here right now. O melhor amigo do Robert Pattinson é o também ator Tom Sturge. E os dois são melhores amigos desde os 12 anos de idade. Eles são inseparáveis. Tom ali sempre apoiou Robert, deu suporte para ele, deu apoio para ele. Inclusive, os dois se mudaram juntos para Los Angeles para começar as suas carreiras na atuação. Robert Pattinson é o maior fã literalmente o maior fã do ator Jack Nicholson. Robert contou que literalmente viu todos os filmes dele, até mesmo até alguns mais ruinzinhos. E é curioso, cara, porque atualmente Robert Pattinson, como todo mundo sabe, é o Batman, mas lá nos anos 90, Jack Nicholson foi o Coringa, o vilão do Batman. Falando em Coringa, ou melhor, falando em palhaços, Robert Pattinson contou que o seu maior medo é de palhaços. Sim, Robert Pattinson tem medo de palhaços. Ele contou que quando era criança, foi em um circo e viu literalmente um palhaço morrendo e que tudo isso acabou te traumatizando e até hoje ele tem medo de palhaço. E pô, isso é um pouquinho irônico, porque como eu disse, Robert Pattinson agora é o Batman e o maior vilão do Batman é o Coringa, que literalmente é um palhaço. Robert contou que não contou para o Christopher Nolan que fez o teste para ser o Batman apenas em mais um dia comum, chegou atrasado no set, mas Nolan, como não é bobo nem nada, chegou para ele e disse Você fez teste para ser o Batman, não fez? Bom, ele fez, foi aprovado e tá aí hoje em dia sendo aclamado. I'm vengeance. Matt Reeves, o diretor do filme, contou que se interessou em trabalhar com Robert Pattinson após ver ele lá em Um Bom Comportamento, olha só como o destino é. Robert Pattinson ainda contou que quando se interessou em fazer teste para ser o Batman e apresentou a ideia para seus empresários, eles ficaram surpresos, chocados, 
Porque Robert Pattinson comentou anos atrás, como eu disse, que só querer interpretar personagens estranhos e personagens sinistrões. Aí Robert Pattinson virou e disse para eles, o Batman é sinistrão. Quando Robert Pattinson e até hoje foi anunciado como Batman, muitas pessoas foram contra e tal, muito por conta do caso do Crepúsculo, mas também porque ele seria magro demais para ser o Batman. E Robert Pattinson recentemente rebateu as críticas e disse que não é magro, ele não é magro, ele fica magro apenas para fazer os papéis e tal, para interpretar certos personagens que são magros, mas que ele, Robert Pattinson, não é magro. E pô, quem viu Batman sabe que o cara tá gigante, tá monstrão, literalmente tá maromba, e o cara tá literalmente do tamanho do Batman. Ainda sobre Batman, Robert Pattinson contou que enquanto fazia o teste de figurino, ele literalmente experimentou todos os trajes até hoje do cinema do Batman, menos claro, lá o do Adam West. Ele disse que passou muito perrengue, que os trajes eram apertados, colados e que mal cabiam nele, e quando ele foi botar o capacete do Batman, o bicho sofreu, ele tem cabeça grande e sofreu demais para usar o capacete lá do Michael Keaton. Se liga só. I think the body fit more on Val Kilmer's one and the head fit on Clooney's one. So okay. Kind of Frankenstein it, but either one didn't really fit. Recentemente, o Robert Pattinson comentou como foi a sua experiência em interpretar o Batman em fazer o Batman. E por incrível que pareça, ele disse que fazer The Batman não foi tão legal assim, foi muito exaustivo e muito solitário. Ele disse que não podia ficar andando muito pelo set, não poderia sair muito porque ele estava com o traje do Batman e, claro, não poderia vazar. E também que ele passava o dia inteiro no set, sozinho, isolado, que ele estava vazio por conta da pandemia e que literalmente ficava o dia inteiro sem fazer muita coisa, sozinho, solitário, até finalmente chegar de noite, ele encontrar alguém e começar a trabalhar. Mas mesmo assim, mesmo sendo difícil e muito complicado para ele, ele comentou que adoraria e pretende continuar sendo Batman no futuro, que adorou estudar o personagem, entender a sua mente, a sua psique, quem e o que é o Batman, e o que tudo indica, ele vai sim, continuar como Batman em, pelo menos, mais de dois filmes. Uma das coisas que poucas pessoas sabem sobre Robert Pattinson é que, além de atuar, ele, às vezes, também canta. Ele já participou de algumas músicas e também já fez algumas delas, como, por exemplo, a música Let Me Sign, que é até que bem famosa. Mesmo estando cada vez mais famoso, e agora com Batman nem se fala, Robert Pattinson prefere se manter longe das redes sociais. Ele comentou que só tem uma conta anônima no Twitter que usa para ver as notícias. Ele tem uma vida muito reservada, muito secreta, muito privada, e quer se manter assim. Se liga nessa, Robert Pattinson quase esteve em Transformers 2. Sim, o Batman, o Edward, o Cedrico, lutando contra o Megaton, cara. Já pensou? Ele contou que fez teste para ser um dos colegas de quarto do Sam lá no segundo filme, porém acabou sendo reprovado porque no teste ele improvisou muito e tinha um sotaque britânico muito, mas muito forte. Mas que pouco tempo depois, ele fez teste para ser o Edward em Crepúsculo, foi aprovado e Transformers 2 nem fez falta. Bom, segundo o IMDB, Robert Pattinson não está confirmado em nenhum projeto daqui para frente para os próximos anos. Ele passou dois, três longos anos se dedicando exclusivamente para The Batman e tem o resultado um filmaço e ele mandou bem demais. Ao que tudo indica, após divulgar o filme, né? Passar essa onda de divulgação, ele vai descansar, tirar um tempo para si, tirar umas férias e lá para o meio final do ano voltar a ser o Batman e começar a gravar The Batman 2. Everyone keeps telling me that, like, yeah. you know, if it all fails, you've still been part of something really special. I mean, well, I don't want to be like the worst one. If I, that's what I get remembered for. <laughs> Pra você, Robert Pattinson foi o melhor Batman dos cinemas? Comenta aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like e seu joinha aqui embaixo, me segue nas redes sociais e se inscreve e ativa o sininho porque tem muito vídeo sobre o debate mas saindo no canal quase todo dia praticamente e você não pode e como eu disse, nem vai querer perder, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou aí? Fui! Robert Pattinson, 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 Robert Pattinson.